പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ഉത്തരം ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഫ്രം ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ഡ്രോ ദ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കേവ് അനലൈസ് ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ഓൾസോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാ ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഫോഴ്സിനെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സോ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് And the third question was work done. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബിയുടേതാണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു എ ബി അതിൽ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എ ബി ഇസ് ടെൻ സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൺ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാം വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്നാണ് നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ തുടക്കത്തിൽ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നറിയണം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ആകെ തുകയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ വർക്ക് എനർജി തീറം വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് സെയിം ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി ഡെൽറ്റ കെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് കെ പ്ലസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ കെ പ്ലസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ പ്ലസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ആർ കൺസർവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ
ए बी सी ई मूं स्थल कॉटल मेकानिकल एनर्जी सेम आलो नमु प्रूव सो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम फॉल फ्रम ए हईट एच अट्ठ दॉइंट ए इनीष्यल पॉइंट आयो अवते वेलोसीटी एीरो बिकॉज द बॉडी अट् रेस्ट सो कैनटिक एनर्जी इज ईक्वल टू सीरों आज पोटेंश्यल एनर्जी इज ईक्वल टू एम जी एच सो द टोटल एनर्जी सीरों प्लस एम जी एच इज ईक्वल टू एम जी एच एयटे टोटल एनर्जी नमुक कटिकू एम जी एच आने बी एंट एनर्जी नोक हिय वी स्कोर इज ईक्वल टू सी प्लस टू जी एक्स दट ईक् टू जी एक्स आइनटिक एनर्जी इज ईक् हाफ एम वी स्क्वय अब वी स्क्वयर पकर टू जी एक्स सब्सटिट्यूटी टू क्यासल नमु कम जी एक्स कैनटिक एनर्जी एक्सप्रेशन कटी पोटेंश्यल एनर्जी का एंतम एम जी एच पक्षे एच पकर एच माइनस एक्सुत की गेट पोटेंश्यल एनर्जी इज ईक्वल टू एम जी इंटू एच माइनस एक्स एंड सो द टोटल एनर्जी कैनटिक एनर्जी प्लस पोटेंश्यल एनर्जी एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स एम जी को एच माइनस एक्स मल्टिप्ले एम जी एच माइनस एम जी एक्स कम आड् एम जी एक्स क्यासल सो द आंसर ईस् एम जी एच अब टोटल एनर्जी एत्र की एम जी एच कॉइंटिल ए बील कोटल एनर्जी सेम इन मूाते नोक अट्ठ दॉइंट सी वि स्कोर इज ईक्वल टू सी प्लस टू जी एच अल अगर दैट इस ईक्वल टू टू जी एचे अल सो कैनटिक एनर्जी हाफ एम वि स्कोर इज ईक्वल टू हाफ एम इन टू टू जी एच टू क्यासल सो एम जी एच कटी कैनटिक एनर्जी एम जी एच कटी फाइनल पॉइंट पोटेंश्यल एनर्जी इला सो पोटेंश्यल एनर्जी सीरो सो द टोटल एनर्जी कैनटिक एनर्जी प्लस पोटेंश्यल एनर्जी इज ईक्वल टू एम जी एच प्लस सीरो दट इस ईक्वल टू एम जी एच ई मूं पॉइंट ए बी सी मूं पॉइंट नमुक कोटल एनर्जी एत्र आम जी एच अर्थम पर थ्रू ऊट द मोशन और फॉलोइंग बॉडी मिल ता वीड़न अरोंटिल टोटल मेकानिकल एनर्जी एंस्टंट साधारण एक्सामेशन चोद चौदह और फ्रीली फॉलोइंग बॉडी केस एनर्जी कंसर्वडा प्रूव अब ईर डेरीवेशन नामे वाले एलुपुर क्यू नाम वस्तु अंपिंट अलग अूंट कंसीडर आ मूंट एनर्जी कंपिड़ा एनर्जी कंपिड़ा निवड़े पोटेंश्यल एनर्जी का कैनटिक एनर्जी का रूमें आड्डी अब लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ एनर्जी अंबंधी वह चुनाव उदाहरण नाम कंकू इन नमक स्प्रिंगि क्यों और स्प्रिंग साधारण केस नींगि मोशन नमक अल अर इलास्टिक स्वभाव अलग स्प्रिंगि नो इलोंगेट कंप्रस आ रीतील के नमक मूव साधी अब और स्प्रिंगि एत्रो एनर्जी और पोटेंश्यल एनर्जी और स्प्रिंगे संबंधी एने इन डिस्कूद ई चित्र श्रद्धु चित्र मूं रीतील का स्प्रिंगिवस्थ आद्य केस अस्टिलि अवते पोसीशन एक्स ईक् सीरो रेसल एक्स मिले वन वह अगर इलोंगेट मूावते केस का मनसा एक्सें नामेटें पुगे मैं अर्थ आ स्प्रिंगि ना कंप्रस अर्थ मूं केस फोर्सी वालू श्रद्धि आदि केस फोर्स सीरो रेस फोर्स नेगटीव मूाते केस फोर्स पॉसिटीव अदुस पोसीशन वर व्यत नोक आद्य डिस्प्लेमेंट मिले नमेंटीव डिस्प्लेमेंट रेस डिस्प्लेमेंट पुगे आ डिस्प्लेमेंट नमु नेगटीव डिस्प्लेमेंट पर इन मूं केस बेस नाम एनर्जी कुछ डिस्कस इवड़े फोर्स वेरियब ऑलरेडी पर ऑलसो कंसर्वेटीव हिय द फिगर षो ए ब्लॉक अटाच टू ए स्प्रिंग आस्टिंग ऑण ए स्मूत हॉरीजोल सर्फ That other end of the spring is attached to a rigid wall. The spring is light and may be treated as massless. In an ideal spring, the spring force F s is proportional to x, where x is the displacement of the block from the equilibrium position. The displacement could be either positive or negative. This law for the spring is called Hooke's law, and it is mathematically stated as F s is equal to minus k x. साधारण स्प्रिंगि केस संभव डिस्प्लेमेंट अवे अनुभव फोर्स डयरक्टी प्रपोर्षन पक्षे मेवा एन 
ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിച്ചത് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നു ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുക സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കെയുടെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആയെന്ന് മനസ്സിലായോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ എക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് എറ്റ് ബി സ്റ്റിഫ് ഇഫ് കെ ഇസ് ലാർജ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഇഫ് കെ ഇസ് സ്മോൾ കൺസിഡർ ദ സ്പ്രിംഗ് എസ് പുൾ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എം ദൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഡബ്ല്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു എക്സ് എം എഫ് എസ് ഡി എക്സ് സീറോ മുതൽ എക്സ് എം വരെ പുള്ളി ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത്രയും പൊസിഷൻ വരെയുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുക അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എഫിന് പകരം നമുക്ക് മൈനസ് കെ എക്സ് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് എം കെ എസ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതിൽ കെ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് സോ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് കാണാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ എക്സ് എം വരെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ് എമ്മും ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് അത് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് കെ എക്സ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ മേ ഓൾസോ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഷോൺ ഹിയർ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സും എക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഏരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും മൈനസ് കെ എക്സ് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നോക്കാം ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ സ്പ്രിംഗ് ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനർജിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഹിയർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡസ് വർക്ക് ഹിയർ ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് സി ദെൻ ഡബ്ല്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈൽ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡസ് വർക്ക് പ്ലസ് കെ എക്സ് സി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് മൂവ്ഡ് from an initial displacement xi to a final displacement xf the work done by the spring force ws is equal to minus integral xi to xf kx dx ivide integrate cheyumbo ka namaku outside il edukam x dx integrate cheyam nerthu kittiya pole ne x square by 2 ennu kittum pakshi ivide limit shradhikanam xi mudal xf varayana limit kodukumbo aadyam xf kodukunu minus pinide xi kodukunu പുറത്ത് ബ്രാക്കറ്റിന് ഔട്ട് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കെ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് എഫ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എ സീറോ ഇഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് എം ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എക്സ് എം ആൻഡ് റിലീസ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ദൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അറ്റ് എനി ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് എക്സ് where x lies between minus xm and plus xm will be given by half k xm square is equal to half k x square plus half mv square nammal xm minus xm mudal xm varayulla point consider cheyidu kondana idu parayunnathu ivide equilibrium position edukkanengil x inde value zero aanu so we can write half m vm square is equal to half k xm square x zero aayidu kondana term ange zero aayi poi idine equate cheyidu cross multiply cheyidu simplify cheyumbo we get vm is equal to root of k by m into xm vm ennu parayunnathanu ivadatha maximum
എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പഠനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന ആൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ദിസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ അവസാനം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മളൊരു ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉത്തരമായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിനെ അങ്ങ് ആസിഡിലേക്ക് മുക്കി ആസിഡിൽ അങ്ങ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ആസിഡിലേക്കാണോ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ആസിഡിന് ആ ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിന് അത് കംപ്രസ്ഡ് കംപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പ്രിങ് ആസിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനുള്ള ഗെയിൻ ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ എ ബോൾ റോൾസ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ കേർഡ് സ്ലൈഡ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ടെൻ മീറ്റർ ദ ബോൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ വട്ട് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഒരു ബോൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ബോട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്തുള്ള സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് കാണണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ കൺസർവേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോൾ അറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോൾ അറ്റ് ബി at the point a the ball is at rest so kinetic energy is equal to zero a nu parayna point il kinetic energy is zero aanam namukku ariya b ilekku ethuna samayathu adinte velocity v aanengil at b h is equal to zero so potential energy is equal to zero aa samayathu potential energy zero aayittu maari angane aanengil potential energy plus kinetic energy at a is equal to പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് ബി എയുടെ പൊസിഷനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ചും കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ബിയുടെ പൊസിഷനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ എന്നും കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്നും കൊടുക്കാം സോ എം ജി എച്ച് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ടേം എം ആണ് So, GH is equal to half V square. Cross multiply ya, 2 left side like 1, 2GH is equal to 2 VS കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ടു ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് 10 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ റോൾ ചെയ്ത് താഴെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ
ഈ ഗ്രാഫിൽ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകന് അയച്ചു കൊടുക്കുക വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം വീണ്ടും കാണാം നന്ദ